Eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Vamos trazer aqui uma capa de contrafilé, espetinho de capa de contrafilé. Tá aqui a nossa capa de contrafilé, olha que peça maravilhosa. Isso aqui é a camada de gordura, tá? Então é uma capa, tá, tá bem, tá com bastante gordura. Aí tem essas membranas aqui, a gente vai tirar, tá? Para não endurecer a carne. É, é, é simples, tá, pessoal? Só que vai demorar um pouquinho, então eu vou pedir a câmera Guel para para encerrar o vídeo aí. Daqui a pouquinho a gente já volta com ela já pronta aí, beleza? Aqui, gente, ó, já demos uma limpada legal aqui na, na capa de filé. Ela tem uma espessura já adequada para o espetinho, tá vendo? Cerca de dois dedos. É, 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 ó, eu considero uma carne muito boa para churrasco. As pessoas não, não percebem, muitas pessoas não percebem o valor da capa de contra filé ou capa de filé. Se você encontrar uma peça dessa aqui, então, com essa camada de gordura incrível, tá? Aí agora vamos é, fatiar aqui, retirar as fatias, né? Então vamos lá, aqui ó. Eu vou marcar aqui dois dedos aproximadamente e venho aqui e faço isso aqui, ó. Vou mirar aqui, pra não, não ter erro, câmera aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Ok. Vamos reservar esse pedaço aqui. Aí eu venho aqui, ó. Corto aqui mais dois dedinhos. Eu gosto de fazer pedaços generosos, né? Isso aqui, ó. Deixar o espetinho bem generoso para chamar a atenção do seu cliente mesmo. A imagem, pessoal, faz muita diferença é... para a venda do espetinho, tá? 50... Eu falo que é 50%. 50% da venda tá na imagem. Aí essa sobra muito grande de gordura, nós vamos tirar, né? Não vamos deixar esse tanto de gordura também, não. Tá? Aí vamos pegar os espetinhos aqui, eu gosto de usar espetinho mais liso. Que você não molhou. Que eu não molhei de novo, meu Deus do céu. <risos> vamos lá. <risos> vamos olhar os danados espetinhos. Então vamos lá, vamos espetando assim, ó. Deixando a gordurinha aqui. Assim, ó. Simples assim. É isso aqui, ó. Bacana? Vamos espetando aqui, tem que molhar espetinho pra facilitar, viu gente? Ó. Vai ser um espetinho generoso, viu? Ó, eu vou acabar de montar aqui, daqui a pouco já volto com ele pronto para o vídeo não ficar aquele vídeo muito grande, tá bom? Aqui, pessoal, ó, ó como... Oh, isso aqui fugiu a gordurinha, foge não, vem cá. Não fugir assim não, que eu fico triste com você. Pronto. Olha só que, como que o espetinho fica bonito, gente, ó. Falei com vocês que o, a capa de contrafilé dá um espetinho incrível quando você pega um contrafilé mais gordinho. Bom, se eu trabalhasse com espetinho, o que, que eu faria? Daqui, sem tempero, congelador. E já ia levar no dia lá, tirava a quantidade para levar para fazer, tá? Eu gosto de temperar a carne bovina somente com sal grosso, triturado, sal, sal de parrila e tal. É, vou fazer isso aqui com sal de parrila. Aí... Tenha outros molhos, que a gente tem uma playlist ensinando uma porrada de molho pra vocês verem. Porrada não, né? Um monte, um monte. <risos> um monte de molhos pra vocês aí. É, molho de alho e cebola, molho de pimenta, é, molho curry. Tem uma infinidade de molhos e vamos continuar incrementando mais ainda. Aí você pode fazer o seguinte, você pergunta o, o, o seu cliente lá qual tipo de molho que ele quer. Você vai lá, pincela o molho, tempera com, com sal, pincela o molho. No espetinho e brasa, tá? Ou chapa. Por que, que eu falo isso? Porque o sal, apenas o sal grosso ou o sal triturado, ele agrada a maioria das pessoas, tá? Você pode ter certeza disso. Aí as pessoas vão perguntar, mas tá com um gosto de churrasco e churrascaria? Não tá parecendo espetinho? Por conta disso, tá? Então vamos lá, vamos temperar com sal grosso triturado, tá? Vamos virar aqui do outro lado. Sem falar o charme, né, pessoal? Se chegar com... Com um triturador desse aqui na hora lá, e fazer isso aqui, eu pensei, esse cara aí é o, é, o, é, o, é o mestre do churrasco do espetinho, incrível. <risos> aí pessoal, nós vamos agora deixar descansar por cerca de 3 minutos, né? de 3 a 10 minutos para ocorrer o equilíbrio osmótico, porque quando a gente coloca sal, o sal puxa o líquido para as superfícies, depois desse tempo o líquido retorna e fica equilibrado, líquido na superfície no interior da carne. Vou dar um segundinho aqui, só para ter esse equilíbrio osmótico e já volto no Brasil. 
Ô, gente, eu utilizo esse artifício aqui, né? Quem tá acompanhando o canal aí, do papel alumínio para não queimar as pontas dos espetos que estão descobertas. Então, vou colocar aqui. Vou... Aqui em cima é uma costela amiga que a gente tá fazendo, tá? É um outro vídeo. Vou deixar para vocês também lá no final. Não sei se vai caber esse tanto de vídeo aí. <risos> Beleza? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui no braseiro. É, vou deixar selar aqui por cerca de um minuto. Vou virar, selar do outro lado e dar continuidade. Aí vai a dica. Você colocou ali, tá... O espetinho fica pregando, tá? Põe azeite, tá aqui azeite, você vem aqui, ó. Já manipula ele logo, na primeira aqui, ok? E já volta de novo, que ele já não vai pregar mais. É isso aqui, tá? Daqui a um minutinho eu volto pra gente é, mostrar pra vocês aí a selagem do outro lado, tá bom? Pra você um segundo, pra mim é um minuto. Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Selou, ó que maravilha, do outro lado não tem nada. Vamos virar, selar do lado de cá agora. E eu acredito que em cerca de, do tanto que o Brasil está forte aqui, aproximadamente aí 12 minutos você já está no ponto de servir, tá? Cada churrasqueira é de um jeito. Gente, sirva no ponto que o cliente pedir, pelo amor de Deus. Não abriga ele comer no ponto que o churrasqueiro gosta, não. Aí vai aqui os pontos da carne. Vamos lá, câmera gay. Encostou o dedo aqui, ó. Essa textura, carne mal passada, carne ao ponto, carne passada e carne bem passada. Aí você pega aqui, ó, testa aqui. E vai lá e testa na carne. Vai ser exatamente o ponto que tá aqui, ó. A textura que tá aqui é que vai estar tá lá. Tá bom? Aí você pergunta pro cliente, você quer qual ponto? Eu quero nesse ponto. Você vai lá e tira no ponto que ele quer. Não é o que você quer não, viu? Não briga comigo não. <risos> ó, né? Deixamos lá cerca de 12 minutos. Aí esse ponto é o ponto que a gente gosta. Então eu tirei no ponto que eu gosto, tá? Mas faça lá o ponto que o seu, que a sua, o seu cliente quer. Gente... Como eu falei de molho, está aqui o nosso molho, molho de pimenta, vou colocar um pouquinho, é um molho mais suave, que agrada a todo mundo. Então vamos lá, aqui ó, ó, ó. Hum... Incrível. Hum... Vem, toma um. Saúde, saúde para mim, para vocês, para todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Hum... Pessoal, eu vou tirar um aqui só para mostrar para vocês. Vou fatiar um aqui. Aqui, ó. Vocês verem o tanto que essa carne ela é macia, ó. Olha só, tá vendo como é que fatiou fácil, ó. ó a maciez da carne, tá? A capa de contrafilé, você olha para ela assim, parece ser uma carne seca. Mas não é, é uma carne que fica muito suculenta, é uma delícia. Eu acho que vocês vão amar, tá? Vou deixar aqui outras receitas. Como prometi para vocês, vou deixar esse, essa receita desse molho de pimenta aqui para espetinho. Uma delícia. Tenho certeza que vão gostar. Do lado de cá, eu vou deixar aqui aquela costela ali, ó. A costela minga vai ficar do lado de cá, tá? Vocês vão adorar a receita. Aqui, pessoal, vou deixar aqui uma receita ensinando você a fazer espetinho com garrafa pet. Você vai fazer, ensinando a fazer a máquina artesanal com garrafa pet. E a receita também do espetinho. Uma delícia. Vai ficar aqui, tá? E do lado de cá, eu vou deixar um espetinho de torresmo. Torres de barriga, uma delícia, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente! Quer carninha, Maria?